വൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന വിജയം നേടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ അതും ശാസ്ത്രീയമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും വീഡിയോ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉയർന്ന വിജയം നേടുക അനേകം കുട്ടികളും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ലഭ്യമാകത്തില്ല പലരും അങ്ങനെ പരാതിപ്പെട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് ചില കുട്ടികൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചില കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വർക്കിനും ചിലപ്പോൾ സെയിം ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയേക്കാം സെയിം സക്സസ് ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷേ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ അധികം എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കാതെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക വഴി ആ കുട്ടിക്ക് സക്സസ് ലഭിച്ചു എന്നാൽ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും അതേ സക്സസ് ലഭിച്ചു പക്ഷേ ആ കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ടൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സക്സസ് ലഭിച്ചെങ്കിലും സ്മാർട്ട് വർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒട്ടും പ്രയത്നം അധികം വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഉയർന്ന വിജയം നേടുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക ഈ വർഷം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ മത്സര പരീക്ഷകളിലും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും ഈ ഒരു പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും എൻ്റെ പഠന കാലത്ത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ഈ സംഖ്യകൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ ആ കുട്ടി പതിനാല് വരെയുള്ള മുഴുവൻ സംഖ്യകളും പ്ലസ് ചെയ്ത് കുറേ സമയമെടുത്ത് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ശരി ഉത്തരം കണ്ട് വരും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ കുട്ടി അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രയത്നിച്ച് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് 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 ആറ് ആറ് നാലും പത്ത് പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ കുട്ടി കൂട്ടി ഒത്തിരി സമയം എടുത്താണ് ആ കുട്ടിയെ ചെയ്തത് എന്നാൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക ആ കുട്ടി കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അവനധികം പ്രയത്നം ആവശ്യമില്ല ആ കുട്ടി ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേംസ് അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ടേംസും പ്ലസ് ചെയ്യും എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഇനി എല്ലാം നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെയും ഇത് രണ്ടും അതും പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര പതിനഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സംഖ്യ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആകെ പതിനാല് സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ജോഡി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഏഴ് ജോഡിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് പതിനഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അല്ലേ പതിറ്റ് ഏഴ് എഴുപത് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള ആൻസർ വളരെ വേഗത്തിൽ ആ കുട്ടി കണ്ടെത്തും മാത്രമല്ല അതിനധികം പരിശീലനം വേണ്ടി വന്നില്ല അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല
അപ്പോൾ സാധാരണ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് സാധാരണ ടൈം ടേബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിളാണ് എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കോളങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് അതിനകത്ത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ അങ്ങനെ ഡേറ്റുകൾ ഡേറ്റല്ല ഡേയ്സാണ് ഇടുന്നത് ഇത് കണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാം ചൊവ്വാഴ്ച സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഇടും രാവിലെ ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടൈമുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏ പലപ്പോഴും ഈ ടൈമൊന്നും നമുക്ക് പാലിക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തെന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെയുള്ള ടൈമിൽ ബയോളജി പഠിക്കും എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ബയോളജി എവിടെ നിന്നോട്ട് എവിടം വരെ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമില്ല ഏ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ അല്ല നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അല്ല വേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ ടൈം ടേബിൾ അല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം ടേബിളാണ് വേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ടേബിളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അങ്ങനെയല്ല എഴുതുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏ തിങ്കൾ കൃത്യ ഡേറ്റാ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റാ ആ ഡേറ്റിൽ ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ബയോളജി എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബയോളജിയുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ നേർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇനി എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള സമയത്ത് കെമിസ്ട്രിയുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ടൈം ടേബിൾ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിളിന് സാധാരണ ടൈം ടേബിളിന് അനുസരിച്ച് ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട് ഗുണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈം ടേബിൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് തീരും അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്തോരും ടോപ്പിക്കൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സമയം തികയുമോ കാരണം സമയമൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ എല്ലാം ടോപ്പിക്കും സമയമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ സമയം തികയാണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാധാരണ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വെറുതെ തിങ്കളാഴ്ച ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ബയോളജി നിന്നിടുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ബയോളജി പഠിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അടുത്ത ബയോളജി പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ ടൈം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒരു കുന്നോളമുണ്ട് അത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സമയം ഇല്ലേ എന്താലും പിന്നെ ടെൻഷനായി അല്ലേ പിന്നെ ടെൻഷൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സമയം കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് ശരിയായി പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ഈ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്കറിയാം ഈ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഒട്ടും പഠിക്കാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാരണം ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ബയോളജി നേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അന്ന് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നേഴ്സ് അല്ല പഠിക്കാനുള്ളത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രെയിനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേഴ്സ് ഇന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അത് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് പഠിച്ച് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ അവൻ്റെ മേലുണ്ടാവും എപ്പോഴും ചെറിയൊരു സമ്മർദ്ദം ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് ജീവിതത്തിൽ
കോളങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്ന ഡേറ്റിൽ തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ അത് കുറച്ചെങ്ങാനൊക്കെ അതനുസരിച്ച് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചുറ്റി കിട്ടുന്നു അത് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ സ്വന്തം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ടൈം ടേബിളൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിട്ടയായ പഠനം മാത്രമേ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ ചിട്ടയായ പഠനം അതുകൊണ്ട് മാത്രം പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു ചിട്ട വരും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടാൻ പറ്റണം തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഇതനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം എങ്കിലും നമ്മൾ പിന്മാറരുത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടൈം ടേബിളിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങുന്ന സമയം എല്ലാം വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് പോകും ക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു താളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ താളാത്മകമായിട്ട് ക്രമം തെറ്റി പോകുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു താളത്തിൽ ക്രമമായിട്ട് നല്ല ശീലങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ നേടി പോകുന്ന നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടൈം ടേബിൾ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള പ്ലസ് ടുവിലെയും ഉയർന്ന ഉന്നതമായ പഠന രംഗത്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് വളരെ സഹായമായി തീരും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വിഷയവും ബയോളജി പഠിക്കാൻ ആകെ എത്ര സമയം വേണം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നല്ലവണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ബയോളജി അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അധികം പീരീഡ് വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും സമയം വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം തരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് വേണ്ടത് ആവശ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തലാണ് രണ്ടാമത് അത്രയും സമയം ലഭ്യമാകുമോ പരീക്ഷ വരെയുള്ള നാളുകളിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഇത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുവാന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം പഠിക്കാൻ കിട്ടുമോന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ പിന്നെ തികയോ സമയം തികയോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് ലഭ്യമായ സമയം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടും ഇത് രണ്ടും ടാലി ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പത്തിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടി വരും കലണ്ടർ വേണ്ടി വരും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡേറ്റുകളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ടൈം ടേബിൾ വേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാട്ടോ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ദിവസം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസം വേറെ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് അതിനാണ് ക്ലാസ് ടൈം ടേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കലണ്ടറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അല്ലാത്ത ഏരിയകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമുള്ളവർ അത്രയും നോക്കി ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ വെച്ച് ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണേൽ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പേപ്പറും സ്കെയിലും ഒക്കെ വേണമല്ലോ വരച്ച് എഴുതിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് എത്ര സമയം വേണം എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വേണം ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം മതി ഇനി ഒരു പീരീഡിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മളതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് മിനിറ്റേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമെങ്കിലും അതിനകത്ത് അൻപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവല്ല അപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവല്ലുണ്ട് പഠിച്ച് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇരി
അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ബി വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബയോളജി ഫസ്റ്റ് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബയോളജി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കടലാസിനകത്ത് ബയോളജി ബുക്കിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ബി വൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിന് ഇതുപോലെ ഓരോ പേപ്പർ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ബുക്കിൽ തന്നെ അത്രയും ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി വൺ എന്നിട്ടാൽ മതി അടുത്ത ഭാഗത്തിന് ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ബി ടു എന്ന് അവിടെ സൈഡിൽ മാർജിനിൽ വരച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ടൈം ടേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബയോളജിയുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പീരീഡ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിന് ത്രീ പീരീഡ് എയ്ത്ത് യൂണിറ്റിന് ത്രീ പീരീഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ടു പീരീഡ്സ് ആണ് ബയോളജി എൻ്റെ ആ സാറ്റിസ് എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഇരുപത്തിരണ്ട് പീരീഡാണ് ബയോളജി എൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പീരീഡാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം മലയാളത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു അതിലിതുപോലെയൊക്കെ എഴുതി ബി വൺ എം എം വൺ എം ടു എം ത്രീ അങ്ങനെ തിരിച്ച് എഴുതി എത്ര പീരീഡ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ നോട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കാൻ എന്തൊരു സമയം വേണം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ആകെ ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പീരീഡാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരിക എല്ലാ വിഷയവും പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പീരീഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇനി ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം ഇനി നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പഠിക്കാൻ ഇത്രയും സമയം വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം കിട്ടുന്ന കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ഓരോ ദിവസം പഠിക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത ഭാഗം അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ലഭ്യമായ സമയം കണ്ടെത്തലാണ് അടുത്തത് അതിനൊരു കലണ്ടർ മാത്രം മതി സ്കൂൾ ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ എക്സാം ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മാർച്ച് പതിനേഴിനാണ് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ മാർച്ച് പത്താം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ തീർക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ ടൈം ടേബിൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാർച്ച് പത്താം തീയതി തീർക്കാൻ പാകത്തിന് പിന്നെയുള്ള ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഈ ടൈം ടേബിൾ അപ്പോൾ ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ രീതിയിൽ ഇത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും മാർച്ച് പത്താം തീയതി വരെ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയാണ് സമയം കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ കലണ്ടർ എടുക്കുന്നു കലണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ഡേറ്റുകൾ നോക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഈ കുളത്തിൽ ഡേറ്റുകൾ പതിനെട്ടാം തീയതി അന്നോട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ പതിനെട്ടാം തീയതി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓളിയം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓളിയം ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ട് പഠനം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓളിയം പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈം ഇടാം ഒരു ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി വരെയുള്ള ടൈം ഇടുക ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി വരെയുള്ളൊരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതിയോ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ളൊരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓളിയം എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെ 
ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നമ്മൾ ഈ ട്യൂഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലേ മുക്കാലിനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ദിനേരികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഒരു പീരീഡ് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടി രണ്ട് പീരീഡ് പഠിക്കും എട്ട് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഒരു മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും പത്ത് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സമയമല്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ചെറിയ ബോറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഉച്ച ടൈമൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ളൊരു സമയം ഉറക്കം തന്നെയൊക്കെ സമയം ആ ടൈം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നല്ലതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ചെറുതായിട്ട് മയങ്ങുന്ന നല്ലതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിയ ഉറക്കത്തിനല്ല ചെറിയൊരു ഉറങ്ങുന്ന വരെ നമുക്ക് മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാം കാരണം ഇത്രയും സമയം പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇനി അത് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ ആ അവിടെ ഒരു പീരീഡാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ രണ്ട് പീരീഡ് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ ഒരു പീരീഡ് പിന്നെ ഒമ്പത് മണിയാണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കാരണം ഈ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ നാലേ മുക്കാലിന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് മണി വേണം അല്ലേ കാരണം ഉറക്കം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഉറക്കം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറങ്ങേണ്ടത് ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കാം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉറക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത്രയും ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അത് ഒരു ദിവസമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഉറക്കം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യേണ്ട എട്ട് മണിക്കൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇവിടെ കുട്ടി കിടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടി പഴയ പഴയതുപോലെ എഴുന്നേറ്റു നാല് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പീരീഡ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്കൂളിലുള്ള ടൈമാണ് സ്കൂൾ വിട്ട് അഞ്ച് മണി നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ വീട്ടിലെത്തണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സെഷനും പറ്റില്ല അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള സെഷനിൽ കുട്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു ആ ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂറെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഒമ്പത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോടെ പഠിക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ദിവസം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് 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 നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ ഇവിടെ കിട്ടണമുള്ളൂ ഏഴ് വേണമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസം പഠിത്തമില്ലാത്ത ദിവസം കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചായാലും മതി അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ബുധനാഴ്ചയും ഈ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഓളിയം പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയുള്ള ടൈം ഇങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പീരീഡ് കിട്ടുമെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പീരീഡ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് കിട്ടുമെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു പീരീഡ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടണം അത്
അപ്പോൾ ആവശ്യമായ സമയം ആദ്യം നമുക്ക് കണക്കൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ സമയം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പീരീഡ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ ലഭ്യമായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ലഭ്യമായ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് ലഭ്യമായ സമയം ആവശ്യമായ സമയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ സമയം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലഭ്യമായ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലഭ്യമായ സമയം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ശരിയാവോ കാരണം പഠിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പീരീഡ് വേണം ഈ രീതി പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പീരീഡ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പീരീഡ് പതിമൂന്ന് പീരീഡിന് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് അപകടകരാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ടേബിൾ ടാലി ആയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടാലി ആവണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സമയത്തേക്കാൾ ഒരു പത്തിരുപത് പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കണം ലഭ്യമായ സമയം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതോ പീരീഡ് വരെ നമ്മളിവിടെ സ്പെയർ ഇടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ തോന്നും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പീരീഡ് മതി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പീരീഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ അതൊക്കെ സ്പെയർ ടൈമിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെയർ ടൈം നമുക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പീരീഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ മാർച്ച് പത്ത് വെച്ചാൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അലോട്ട് പഠിച്ച് കഴിയും പിന്നെ ഒത്തിരി ഫ്രീ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടൈം വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റിവിഷൻ നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ലഭ്യമായ സമയം കൂടുതൽ വന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ആയാലും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത് പീരീഡ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്ന ആവശ്യമായ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്ന രീതിയിൽ വേണം ലഭ്യമായ സമയം കിടക്കാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എത്ര സമയം ലഭ്യമാണ് രണ്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കിട്ടി അത് ടാലിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം ടേബിളിംഗ് ആണ് ടൈം ടേബിൾ എഴുതി സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ എഴുതി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഷീറ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള പെൻസിലും കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുക അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു പീരീഡാണ് ആ നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഒരു പീരീഡാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കണേ അല്ലേ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആക്കാം നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെ എന്നുള്ളതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡല്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ടൈം ഇവിടെ അഞ്ച് തൊട്ട് അഞ്ച് അമ്പത് വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈം പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് വരെ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഏ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കണം കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പീരീഡ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണക്കൂട്ടിയത് ഇവിടെ രണ്ട് പീരീഡ് പഠിക്കുന്ന അപ്പോൾ രണ്ട് പീരീഡിനുള്ള വിഷയം ഇവിടെ കിട്ടും ബി വണ്ണും ബി ടു ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കും രണ്ട് പീരീഡ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഏതാണെന്ന് നെർവ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വിഷയം ഇടാം അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വെച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ എങ്ങനെ എം വൺ സി വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതി എഴുതി പോയാൽ മാത്രം മതി ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ സീവൺ എന്നാന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി
ഒരു പിരീഡ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തിനാണ് അത് കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇടാണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈകി എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ അത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു സമയമില്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ പൊളിയും അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പിന്നെ സി പിറ്റത്തെ ദിവസം സി ടു ഇട്ടുണ്ട് സി വൺ പഠിക്കാണ്ട് സി ടു എങ്ങനെ പഠിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ടൈം ടേബിളും ശരിയാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പരമാവധി നിങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിളിലൂടെ പോകാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ടൈം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒമ്പതൊന്നും വേണ്ട വേറെ ആറ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടുക ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പിന്നെ തൊട്ട് നല്ലോണം ടൈം ഇട്ട് പോവുക അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേറെ സ്പെയർ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കയറ്റി അത് പഠിച്ചു തീർക്കണം അങ്ങനെ തീർത്ത് തീർത്ത് പോകുക അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ടേബിളിലേക്ക് ആകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ചിട്ട വരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ ആ ചിട്ട ഇങ്ങനെ തുടർന്നു തന്നിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു സമയം ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു സമയം പഠിക്കാൻ ഒരു സമയം ഉറങ്ങാൻ ഒരു സമയം അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടൈം ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഉറക്ക സമയം എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എത്ര മണി തൊട്ട് എത്ര മണി വരെ ഉറങ്ങും എന്നുള്ളത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം ചില കുട്ടികളുടെ ഒരു ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നിട്ട് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര എട്ട് മണിക്കൂറോളം കൗണ്ട് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറാവണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ എന്നുള്ളൊരു ടൈം വയ്ക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ ഉറക്ക സമയം ബെഡ് ടൈം ആദ്യം തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം ഇനി ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ രാത്രി ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രിക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നല്ല ഉത്സാഹം അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുന്നേക്കുന്ന ലേറ്റായിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കാരണം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഇരുന്ന് പഠിച്ച കുട്ടിയല്ലേ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ മതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ രാവിലത്തെ ടൈമിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ ടൈം ഉറക്കം ചിട്ടിലായിരിക്കും അവരത് പുതിയ ശീലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശീലിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന ശീലക്കാരാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ല നിങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക പഠനം അല്ല നിങ്ങൾ രാത്രി രാവിലെ വൈകി എണിക്കുകയും രാത്രി ഒത്തിരി ദീർഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കൂടുതൽ സമയം ഉറക്കളയ്ക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഉറക്ക ടൈം ക്രമീകരിക്കണം ഇനി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശീലമുണ്ട് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് വായൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ കിഴ ബെഡേൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും പൊതച്ച് പൊതപ്പം കൊണ്ട് പൊതച്ച് മൂടി ബെഡ് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഈ പഠനം ഒട്ടും ശരിയാവില്ല കാരണം വളരെ വേഗത്തിൽ ഉറ ഉറങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മുറിയിൽ കട്ടിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ പൊതച്ച് മൂടിയിരിക്കുക ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതികളല്ല അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തല ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന അനങ്ങുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് ഉണരും ഓക്കെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ 
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടി വി കാണാനും മൊബൈൽ നോക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തങ്ങ് കയറി അങ്ങ് പിടിച്ച് പിന്നെ ഏഴുമണിക്ക് അടുത്ത പഠനത്തിൽ നിന്നും സമയം കിട്ടാൻ പോകില്ല മാത്രമല്ല കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കണ്ണിങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് കണ്ണിന് നല്ല ക്ഷീണമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടി വി കാണാനും മൊബൈൽ നോക്കാനും പോയാൽ ക്ഷീണം ഒന്നും കൂടെ വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയത്ത് കണ്ണിന് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കണം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടി വി കാണാൻ പാടില്ല ടൈമിൽ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെല് പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ചുരുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലാതെ അത് അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്നേരം ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഴുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഇൻ്റർവെല് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പീരീഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് ആ ടൈം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കരുത് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ നടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി പഠിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു പ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പകലൊരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉള്ള സമയം നല്ല സമയമാണ് പീക്ക് ടൈമാണ് നല്ല പ്രൈം ടൈം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും കൂടെ ഉള്ള സമയം മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ എടുത്ത് ഈ ആറ് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആ ടൈമൊക്കെ ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ പോവുക പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനുണ്ട് സൈക്കിളും കൊണ്ടൊന്ന് കറങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ടി വി ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള സമയമാക്കി ഇതെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പഴയതുപോലെ പഠിക്കുക അതിനകത്ത് ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയം നല്ല ടൈമാണ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയം നല്ല ടൈമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ അരമണിക്കൂർ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആകെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അനുയോജ്യമായ സമയം നിങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ പഠന സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എപ്പോഴും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു മുറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയായിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ആവാം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് വേണം തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഇരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം അടുക്കളയുടെ സൈഡിൽ പോയിരുന്നു പഠിച്ചു വേറെ ദിവസം ഫ്രണ്ടിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പോയിരുന്നു പഠിച്ചു വേറെ ദിവസം അവിടെ ഒരു മരച്ചോട്ടിൽ പോയിരുന്നു പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കണേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കൂടുതലായിരിക്കും ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചം ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെട്ടടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ മേശ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ടയേർഡായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ വെട്ടം എവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴും വരേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് വെട്ടം എല്ലായ്പ്പോഴും വരേണ്ടത് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ വെട്ടം വെളിച്ചം വരേണ്ടത് ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരണം ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വരണ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് വേണം വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ പിന്നെ ഫർണിച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയായ കസേരയും ഡെസ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇനി പഠനസ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റൂമിലൊക്കെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അവിടെ അതിഥികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമായിരിക്കണം ആരും എളുപ്പത്തിൽ ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊന്നും അടച്ചിരിക്കണം നല്ല പരിപാടിയല്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ വേറെ രീതിയിട്ട് തെ പലതരം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് വാതിലൊന്നും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച്
അപ്പം ആ ജനലക്കിടെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ലൈറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനൽ സൈഡ് ആയിരിക്കരുത് ജനലിന് അഭിമുഖമായിട്ടോ വാതിലിന് അഭിമുഖമായിട്ടോ ഒന്നും ഇരിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും ഭിത്തിക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടിരിക്കുക ഭിത്തിയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താണ് താണ് വരുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലാവാണ്ടായി തുടങ്ങും ബോറടിച്ചു തുടങ്ങും കണ്ടോ ഒരമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര പോലെ ഇത് ഇതേ പരുവത്തിയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരും പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി സമയം പഠിച്ചാലും നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഈ അൻപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കറവ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്ന് ഇരുപ്പിൽ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം ഇത് എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പീരീഡുകൾ തന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാ കുട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കാൻ സ്കൂളിലൊന്നും സാധിക്കാറില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പഠനത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇനി പഠന സമയത്തുള്ള ഫുഡ് ഉറക്കം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്ലീപ്പിനെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉറക്കം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലിശ സഹിതം നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെമ്മറി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒത്തിരി നാളുകൾ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തലവേദന ഇളവും കണ്ടമാനം ഉറങ്ങേണ്ടി വരും ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറക്കം പെൻഡിങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ ഉറങ്ങുക മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലാതെ വെറുതെ പറയും എന്താ വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരെ നിങ്ങളിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നാല് മണിക്ക് എനിക്കാണ് പറയുക അതൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമാണ് അത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ട് മണിക്കൂർ കുട്ടി ഉറങ്ങണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ പഠിച്ച കാര്യം മെമ്മറി കിട്ടുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ കോളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഹാളിൽ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ഓർമ്മ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ മെമ്മറി കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പട നമ്മളിങ്ങനെ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഹെവി ഫുഡ് ഒറ്റ ഒറ്റ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടൊരു ഫുഡ് അങ്ങ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് എന്നു വെച്ചാൽ ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പ് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുക അത്താഴം നേരത്തെ കഴിക്കുക ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കഴിക്കുക ഏഴ് മണിക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് കുറേശ്ശെ കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഫുഡ് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫുഡ് തന്നെ ഈ ടൈമുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പഠനത്തെ അത് ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഉത്സാഹം കിട്ടുമായിരുന്നു ദൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവൽ ടൈമുകളിൽ ഒരിക്കലും ടി വി കാണുകയോ മൊബൈൽ കണ്ടമാനം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകാനുള്
പിന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷയം ഇടുക അങ്ങനെ മിങ്കിൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വിഷയങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാവും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റിവിഷൻ ടൈമിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മെമ്മറി ഇട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് പോയിൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ പോയിൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ഓരോ വിഷയം പഠിക്കില്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റിംഗ് പേന ഒരെണ്ണം മേടിക്കുക അത് വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ മാത്രം ആ വാക്ക് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വട്ടം റിവിഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ താഴെ മുകളിലോ അതിൻ്റെ മാർജിൻ്റെ താഴെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറിച്ച് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അതെന്തിനു വേണ്ടി പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് അങ്ങ് ആ പേജ് അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കേണ്ട പേജുകളും ആൻസറുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ താഴെ മുകളിൽ എഴുതേണ്ട ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിട്ട് വരും നമുക്ക് ആ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് പോയിൻ്റ് കുറിച്ച് കുറിച്ച് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു